የጤና ሚኒስትር ያስተዋወቀው አራቱ የመህጎች ኮቪድ 19 ለመከላከል በኢትዮጵያ ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ናሙና ምርመራ ተካሂዶ 11 ሰዎች ላይ በሽታው ተገኘ ከኮሮና ቫይረስ የትኞቹ ድርጅቶች እንዳተረፉ እና ማነስ እንደከሰሩ መረጃ ወጣ ያለም ጤና ድርጅት የእንቅስቀሳ የገደብን ያነሱ የሚገኙ ሀገራት ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲል አሳስቧል ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው ከተገኘ ዛሬ ሁለት ወር ሆኖታል የአይኤስ ቀጠናዊ መሪ ሼክ ኮራሳኔ አፍጋኒስታን ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል የጤና ሚኒስትር ያስተዋወቀው አራቱ የመህጎች ኮቪድ 19 ለመከላከል ከዚህ ቀደም የኤችአይቪ ወረርሽኝን ለመከላከል በሚል ከተቀመጡ መከላከያ መንገዶች መካከል ሶስቱ የመህጎች ይገኙበት ነበር እነዚህ የመህጎች መታቀም መወሰን እንዲሁም መጠቀም ነበሩ አሁን ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል አራት የመህጎች የጤና ሚኒስትር ያስተዋወቀ ነው ሚኒስትሩ በኮሮና ቫይረስ በሽታ መያዛችን እለት ተለስ በመናደርገው ያንዳንዱን ቅስቀሳ የሚወሰን መሆኑን በማስተዋወስ አራቱን የመህጎች ተግባራዊ እና ድርግ የሚል መልእክት በማስተላለፍ ዜጎች ህጎቹን ተግባራዊ በማድረግ ራሳቸውን ከቫይረሱ እንዲጠብቁ ምክር በማስተላለፍ ላይ ነው እነዚህ የመህጎች መራራቅ መቆየት መታጠብና መሸፈን መሆናቸው ተገልጿል በኢትዮጵያ ከፍተኛው የኮሮና ቫይረስ ናሙና ምርመራ ተካሂዶ 11 ሰዎች ላይ በሽታው ተገኘ ኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ ከጀመረች ጊዜ ወዲ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ናሙና ምርመራ ተደርጎ 11 ሰዎች ላይ ቫይረሱ ተገኝቷል ባለፉ 24 ሰዓታት በ2424 ናሙናዎች ላይ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ 11 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል የጤና ጠበቃ ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በሰጡት የጋራ መግለጫ በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 261 መድረሱን ገልጸዋል ቫይረሱ የተገኘባቸው ሁሉም ወንድ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ስምንቱ በአፋር ለይቶ ማቆያ እንደነበሩ ተገልጿል። የተቀሩት ከትግራይ ከሱማሌና ካማራ ክልል ለይቶ ማቆያ እንደተገኙም ተጠቁሟል። ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች በአጠቃላይ የጉዞ ታሪክ አላቸው እስካሁን በኢትዮጵያ 39048 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል። 148 ሙማን በለይቶ ህክምና የሚገኙ ሲሆን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 106 ደርሷል። አምስት ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። ከኮሮና ቫይረስ የትኞቹ ድርጅቶች እንዳተረፉ እና ማነስ እንደከሰሩ መረጃ ወጣ። ኮሮና ቫይረስ በርካታ የንግድ ዘርፎችን አሽመልምዷል በተቃራኒው ቀን ይወጣላቸው የቴክኖሎጂ ዘርፎችም አሉ። ለመሆኑ የበሽታውን ስርጭት ተከትሎ የትኞቹ ድርጅቶች አተረፉ እና ማነስ ከሰሩ የሚል መረጃ ወጥቷል። ትርፋማ ድርጅቶች የተባሉትም አንደኛ ዙም ነው። ኮቪድ 19 ብዙዎች ከቤታቸው እንዲሰሩ ምክንያት ሆኗል። እርስ በርስ በቪዲዮ የሚያገናኘው ዙም ታዲያ ገቢያው ድርቶለታል። በአንድ ቀን ተጠቃሚዎቹ ከ10 ሚሊዮን ወደ 200 ሚሊዮን ከፍ ብለዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ የማይክሮሶፍት ተጠቃሚዎችም ጨምረዋል። ካለፈ ወር ወዲ 44 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ያገኘ ሲሆን የምቀድሞ ከነበረው 40 በመቶ እድገት አሳይቷል። ቲም ቪወር የተባለው መተግበሪያም እንደ ዙም እና ማይክሮሶፍት ትርፋማ ሆኗል። ሁለተኛው ጌም ነው እንቅስቀሳ የመገደቡን ተከትሎ የደረገ ጸጨዋታ ወይም ኦንላይን ጌሚንግ የብዙዎች ጊዜ ማሳለፊያ ከሆነ ሰነባብቷል። ለምሳሌ ከድሮም ተወዳጅ የነበረው ኮል ኦፍ ዲዩቲ ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ይጫወቱታል። ተንታኞች እንደሚሉት የጌም አመታዊ ሽያጭ 35 በመቶ አድርጓል። ሆኖም ግን አዳዲስ ጨዋታዎች እየተመረቱ አይደለም። ተቋማቱ ስራ መቆማቸው በቀጣዩ አመት ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ተብሏል። ሶስተኛው ኔትፍሊክስ ነው። ሲኒማ ቤቶች ዝግ ስለሆኑ ብዙ ፊልሞች በደረገጽ እየታዩ ነው። ስለዚህ ፊልም የሚያሰራጩ ደረገጾች ካለፉ ታመታት በላቀ በርካታ ተከታዮች ያፈሩት በዘመነ ኮሮና ቫይረስ ነው ለምሳሌ ኔትፍሊክስ 16 ሚሊዮን አዳዲስ ተከታዮችን አግኝቷል ኔትፍሊክስን በዋናነት የሚፎካከረው ዲዚን ፕላስም ትርፍም ጨምሯል ሌላው አትራፊ ስፖቲፋይ ተከታዮቹ 130 ሚሊየንም ደርሰዋል አራተኛው ክላስ ፓስ ነው ያካል ብቃት እንቅስቀሳ ማከናወኛ ወይም ጂ መዘጋቱ ሰዎች ፊታቸውን ወደ ደረገጽ እንዲያዙሩ አስገድዷል እንደ ክላስ ፓስ ያሉ በደረገጽ ስፖርት የሚያሰሩ በከፍተኛ ደረጃ ተፈላጊም ሆነዋል። ፕሎቶን የተባለው ገጽ የተለያዩ አካል ብቃት እንቅስቀሳዎችን ከሚያሳዩት አንዱ ነው። ምንም እንኳን ስቱዲዮ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ቢዘጋም ትርፉ ከ60 በመቶ ዘሏል። በደረገጹ የሚተላለፉ ስፖርቶች ተጠቃሚ የሆኑት ትልልቅ ተቋማት ብቻ አይደሉም። 
ዩቲዩብ ላይ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስፖርቶች የሚያስተምሩ ግለሰቦችም ስኬታማ የሆኑ ነው ከነዚ አንዱ ጆ ዊክስ ሲሆን በዩቲዩብ የቀጥታ ስርጭት ተከታሽ ብዙት ያለምን ክብር ወሰን ሰብሯል ሌላኛው አማዞን ነው የደረገጽ መግባቢያ አማዞን ከፍተኛ ገቢን ያካበተ ነው ሆኖም ግን ተቀጣሪዎቹን በኮቪድ 19 ለመከላከል ተገቢውን ጥንቃቄ ያደረገ ባለመሆኑ ይተቻል ከሰራተኞቹ ደንት ጋር በተያዘ የቀረቡ ቅሬታዎች እስኪጣሩ ፈረንሳይ መሰረታዊ ያልሆኑ ያማዞን ግዢዎችን አግዳለች ያማዞን መስራች ጄፍ ቤዞስ ገቢውን በ24 ሚሊዮን አሳድጓል ከከሰሩት ተቋማት ዝርዝር ውስጥ የተካተቱትም አንደኛ የመጓጓዣ ዘርፍ ነው የበረራ ዘርፍ እንዲሁም የመኪና ሽያጭም በከፍተኛ ሁኔታ ሽቆልቆላል ዩናይትድ ኪንግደም እንደምሳሌ ብንወስድ የመኪና ሽያጭ ከ1946 ወዲ ሲቀንስ የመጀመሪያው ነው በሌላ በኩል ኡበር የተሰኘው የታክሲ አገልግሎት ሰጪ ደረጃት በሽዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞቹን አሰናብቷል ሌላው የቴክኖሎጂ ውጤት አሻሻጮች ናቸው ባይመርቱም ሻጭና ገዢን የሚያገናኙ አካላት በዚህ ወቅት ስራ ፈተዋል በተለይም በቴክኖሎጂ ውጤቶች ለሸማች አገልግሎት ያቀርቡ የነበሩ ተቋማት በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ንግዳቸው ተቀዛቅዟል ትርፍ የመኝታ ክፍል ያላቸው ሰዎችም በደረገጽ ለኪሬ የሚያቀርቡት Airbnb ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል ይጠቀሳል 1900 ሰራተኞቹንም አሰናብቷል አሁን ላይ ምግብ ቤቶች እንዲሁም መስሪያ ቤቶች እንደቀድሞ እየሰሩ አይደለም ስለ ምግብ ቤቶችና ሌሎችም አገልግሎት ሰጪዎች አስተት እየሰበሰቡ ለተጠቃሚዎች ከመያቀርቡ ድረገጾች አንዱ የሆነው የልብ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑ ሰራተኞቹን አጥቷል ዊወርክ የሚባለው ቢሮ ተከራይና አከራይ አገናኝም ኪሳራውስ ገብቷል ያለም ጤና ደረጃት እንቅስቀሳ የገደብን ያነሱ የሚገኙ ሀገራት ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲል አሳስሟል ድርጅቱ ሀገራት ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽ መከሰት ምክንያት የጣሉትን ገደብ አሁን ላይ ያነሱ ይገኛሉ የእንቅስቀሳ የገደቡን ሲያነሱ ግን ንቁና ጠንቃቃ ሆኖ የቫይረሱን ሁኔታ መከታተል ይወርባቸዋል ሲል አሳስሟል የካል ሆነ ግን ወረርሽኙ በደጋሚ ማገርሸቱና የከፋ ጉዳት ማድረሱ አይቀርም ማለቱን ሮይተርስ ዘግቧል ጀርመን በቫይረሱ የሚያዙ ዜጎች ቁጥር የቀነሰ መምጣቱን ተከትሎ የእንቅስቀሳ የገደቦች እንዲነሱ የመጀመሪያውን እርምጃ ከወሰደሽ በኋላ ወረርሽኙ በደጋሚ እንዳገረሸባት ድርጅቱ አስተዋሷል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት ከመቆጣጠር አንጻር ጥሩ ወጤት ማስመዝገብ የቻለቹ ደቡብ ኮሪያ ብትሆንም የእንቅስቀሳ የገደቦችን በማንሳት ወረርሽኙ በደጋሚ ተከስተውባታል ሲል ድርጅቱ ለማሳየት ተጠቅሷል የድርጅቱ ያደጋ ጊዜ ፕሮግራም ክፍል ሐላፊ ማይክራይን እንዳሉትም በአንዳንድ ሀገራት ላይ የእንቅስቀሳ የገደቦችን የማሳተና ወደ ቀድሞ ህይወት ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶችን እያየ ነው ይህም ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል አንዳንድ ሀገራትም ቢሆኑ በቫይረሱ ምክንያት የተጎዳውን ኢኮኖሚያቸውን ከቫይረሱ ጎን ለጎን ለማስኬድ ጥረት ሲያደርጉና እቅድ ሲያወጡም እያየ ነው ብለዋል ነገር ግን ቫይረሱ በደጋሚ የመከሰተና ከፍተኛ ጉዳት የማድረስ እድል ስለሚኖረው ሀገራት የእንቅስቀሳ የገደቦችን ሲያነሱ ሳይዘናጉ ንቁ ሆነው ይወረርሽኙን ሁኔታ መከታተል ይኖርባቸዋል ሲል አሳስቧል ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው ከተገኘ ዛሬ ሁለት ወር ሆኖታል ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ሰው ከተገኘ ዛሬ ሁለት ወር ሞላው ከዚህ ሁለት ወር አት ጊዜ ውስጥም በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 261 ደርሷል እስካሁን ድረስ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር በአዲስ አበባ ከፍተኛ ሲሆን በሶማሌ ክልል በጅጅጋ ለይቶ ማቆያ 14 በአፋር ክልል በሚገኝ ለይቶ ማቆያ 13 በትግራይ ክልል 6 እንዲሁም በደቡብ ክልል አራት ሰዎች ቫይረሱ እንዳለባቸው በመርመራ ተረጋግጧል በተጨማሪ 105 ሰዎች ከቫይረሱ ሲያገግሙ ለ36000 624ና ሞኖች መርመራ መደረጉን የጤና ጥበቃ ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት የሚያወጡት የለታይ መግለጫ ይመረጃ አስከተጠናከረበት ጊዜ ያሳያል የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያንዳሉትም ከቅርብ ጊዜ ወዲ የጉዞ ታሪክ ይለላቸው በርካታ ገለሰቦች የኮሮና ቫይረስ እየተገኘባቸው ነው ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ጋር ንክኪ ሳይኖራቸው ኮቪድ 19 የሚገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም እንዲሁ ጨምሯል ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ በግዛቷ ከመገኘቷ በፊት ከጥር 2012 ሰሮለ ጀምሮ የተለያዩ የቅድመ ዝግጅትና የጥንቃቄዎችን ስታደርግ እንደነበር በወቅቱ ለመገናኛ ብዙሃን ይፋ ሆኖ ነበር በወቅቱ የክልልና የከተማ አስተዳደሮች የማህበረሰብ ጤና ያስተኳይ ጊዜ ያገልግሉት መስጫዎችን እያቋቋሙ ነበር ይወረም ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ እግሩ ማስገባት የታወቀበት ወር ብቻ አይደለም ከአዲስ አበባ ባሻገር አዳማ ድሬዳዋ ባህር ዳር አዲስ ቀዳመም በኮቪድ 19 የታዩ ሰዎች ተገኝተውበታል ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የታዘ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው መጋቢት 4 2012 ዓ.ም ተመረተ ነበር በወቅቱ በኮቪድ 19 እንደታዘ የተረጋገጠው ግለሰብ ጃፓናዊ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ለስራ የመጣ መሆኑን ከኢትዮጵያ በፊትም ቡርኪና ፋሶ እንደነበር ተገልጿል ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከተለያዩ ሚኒስትር መስራቤቶች ከተወጣጡ አካላት ጋር በመሰብሰብ 
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት ይረዳል የተባሉ መመሪያዎችን ያስተላልፉት። በጽፈት ቤታቸው በኩልም መጋቢት 7 2012 ዓ.ም ተመረጥ ባወጡት መግለጫ ትልልቅ ህዝባዊ ስብሰባዎች መከልከላቸውን አነስተኛ ስብሰባዎችን ቢሆኑ ያለጤና ሚኒስትሩ ቀና እንዳይካሄዱ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በስተቀር ሁሉም ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ የሃይማኖት ተቋማት ላምልኮ የመታደሙን ሰው ቁጥር እንዲቀንሱ እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ መመሪያዎች የተላለፉ ሲሆን በዚህ መግለጫ ላይ መገናኛ ብዙሃን ተከከለኛ መረጃ ለማህበረሰቡ እንዲያደርሱም ተጠይቋል። በወቅቱ ዜጎች አካላዊ ርቀታቸው እንዲጠብቁ በጎፍ ቃደኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሰሩ ጥሪ ተላልፎ ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ወደ 30 ሀገራት የሚያደርገው በረራ በጊዜያዊነት ማቆሙ የተገለጸው በዚህ መግለጫ ላይ ነበር። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 12 ለመድረስ ድረስ የፈጀበትም 10 ቀናት ብቻ ነው። በወቅቱ ለ480 ሰዎች የኮቪድ 19 ምርመራ ተደርጎ ነበር። መጋቢት 18 2012 ዓ.ም ተመረጥ ባህላዊ ህክምናና ሳይንስ አይ ምርምርን በማጣመር ከጽዋት የኮሮና ቫይረስ መዳንት ለማግኘት ባለሚያዎች ያደረጉ ያለው ሙከራ የመጀመሪያ የቤተ ሙከራ ሂደት ማለፉን ተገልጿል። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል ከበሽታው ሙሉ በሙሉ ያገገመ አንድ ግለሰ መኖሩ የተገለጸው መጋቢት 19 2012 ዓ.ም ተመረጥ ነው። መጋቢት 20 2012 ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ውጪ በኮቪድ 19 የተገኘበት እለት ነበር። ሚያዛወር ብቻ ወደ 28000 የሚጠጉና ሙኖች በተለያዩ ክልሎችና ተቋማት ውስጥ የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጓል። በሚያዛወር የመጀመሪያ ሳምንት 9 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውም ታውቃል። በዚህ የመጀመሪያ ሳምንት ነው ሶስተኛው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው መሞቱም የተገለጸው። ግለሰባው የ65 አመት አዛውንት የዱከም ከተማ ነዋሪ የነበሩ ሲሆን በወቅቱ ወደ ሆስፒታል ይሄዱስ ሌላ ህክምና ነበር። ከጃክማል አፍሪካ ሀገራት የተሰጠው የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም ቻይና ወን የጤና ባለሙያዎችን ወደ ኢትዮጵያ በማምጣትም ለጤና ባለሙያዎች የልምድ ልውጥ ያደረጉትም በዚሁ ሚያዛወር ነው። የሚያዛወር ከመጋቢት በአንድ ቀን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተመዘገበበት ሲሆን በመላሃገሪቱም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥርን 100 ለማድረስ ጥቂት ቀናት ብቻ ነበር የፈጀው። በመጋቢት ወር ሲጠናቀቅ 55 የነበረው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ቁጥርም በጥፋ አድርጎ 105 ለመድረስ 10 ቀናት ብቻ ነው የፈጀበት። በነዚህ ቀናቱ 6890 ናሙናዎች መመርመራቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ማስተዋቀዋል። የአይኤስ ቀጠናዊ መሪ ሼክ ኮራሳኒ አፍጋኒስታን ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል። ኢስላሚክ ስቴት አይኤስ የተሰኘው ቡድን የደቡብ ኤሲያና የሩቅ ምስራቅ መሪ ካቡል ውስጥ መያዙን የአፍጋኒስታን የሰለላ ሰዎች ተናግረዋል። ዚያ ኡልሃቅ ወይም ሼክ ኦማር ካራሶኒ በተሰኘ ስም የሚታወቀው ግለሰብ ከሌሎች ሁለት ነባር መሪዎች ጋር ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ምንም እንኳን አፍጋኒስታን ውስጥ ዋነኛው ታጣቂ ቡድን ታሊባን ቢሆንም አይኤስ በተወሰኑ ቦታዎችን ቅስቀሳ ከማድረግ በላይ ካቡል ውስጥ የውም ብጥቃቶችን ፈጽሟል። የደንነት ሰዎች የሰውየው በቁጥጥር ስር መዋል ትልቅ ድል ነው ይላሉ። ከቡድን መሪ ጋር የተያዙት ሌሎች ሁለት ግለሰቦች ቃል አቀባዩ ሳሂብና የደንነት ሐላፊው አቡ አሊ ናቸው ተብሏል። የአፍጋኒስታን ስለላ ተቋም ባወጣው መግለጫ ኦፕሬሽኑ የተሳካ ሊሆን ይችላል ከዚህ ቀደም ከተያዙ የአይኤስ አባላት በተገኘ መረጃና ክትትል ነው። መግለጫው አክሎም አምስት የቡድን አባላት መገደላቸውና ስምንት ደግሞ መቅሰላቸውን አትቷል። ሮይተርስ የዜና ወኪል እንደዘገበው መግለጫው ሌሎች የቡድኑ መሪዎችን አድነን ለሚያዝና ለማንበር ከክንቅስቃሴያችንን እንቀጥላለን ይላል። አይኤስ የተሰኘው ቡድን ከቅርብ ጊዜያት ወዲ አፍጋኒስታን ውስጥ በርካታ የቦም ብጥቃቶችን ፈጽሟል። ዋነኛ ኢላማው ደግሞ የሺ ሙስሊም አፍጋኒስታውያን አናሳ ጉሳዎች ናቸው። የተባበሩት መንግስታት ባለፈው አመት ያገኘው መረጃ እንደሚናገረው ሼክ ኮራሳኒ ባሳየው ደካማውሳኔ በሌላ ሰው ተተክቷል። መረጃውን ግን ማረጋገጥ አልተቻለ። ምንም እንኳን ዩናይትድ ስቴትስና ታሊባን ወታደሮቻቸውን ከጦርነት ቀጠና ለማውጣት ከስምምነት ቢደርሱም አፍጋኒስታን አሁንም በነውጥ መታመሷን ቀጥላለች ከአይስ ጋር የቅርጽም የዓለም ምስል የለኝም የሚለው ታሊባን ከስምምነቱ በኋላ የሚያደርሳቸውን ጥቃቶች ቀንሷል። <ME>